Seguramente lo que tengo que expresar hoy, aquello de lo que tengo que hablar, aquel a quien me tengo que referir, lo que tenga que decir de él, no lo puedo hacer con palabras y menos aún palabras escritas desde la distancia que hablarán de un sentimiento que desde hace años ya llevo dentro. Les faltará profundidad, les faltará emoción, les faltará, yo no sé lo que les faltará, pero seguro que tocando estaría al menos más cómodo. En todos los aspectos de la vida encontramos profesionales donde la labor que realizan, por distintas razones, queda expuesta a la opinión de los demás. Ni que decir tiene la música. En el ranking de estas profesiones irá de las top ten. Y si encima eres el del palo, ni te cuento, capitán general de los expuestos. Con las mismas tampoco creo que extraña a nadie, que como en todo el campo, encontramos profesionales que por distintas razones que no voy a valorar, cumplen tan solo con los mínimos que su trabajo les exige. Y pro. No tienen algo que vi hace años, muy cerca de aquí. Verano de 1996, Benejama. No fue la música lo que me llevó allí. Apenas unas semanas, bueno, ni semanas, días y carambola. Nos conocimos. No sé qué fue primero, el ofrecimiento, la petición, pero sin que me dieran más recuerdos, Rafa ya estaba ensayando con Antonio. Y allí fue donde empezó a fraguarse la admiración que siento por una persona que cada vez que se sube a la tarima es para darlo todo para entregarse, para no dejar que la cotidianidad de la vida eche raíces en él. Y, y disfrutar del momento, con solo dos armas, trabajo e ilusión. Y llegó a un hilo. ¿Quién dijo miedo? Desde el principio quedó claro que íbamos a ser valientes y que no escondería no se escondería bajo ninguna pseudopartitura muy sonora, pero sin fondo. Respeto a los clásicos, pero dando un paso adelante. 1812, Capricho Español, Capricho Italiano, Rienzi, Sostakovich, Márquez, Mozart, Rossini, Wagner, Korsakov, Tchaikovsky. Curioso con las nuevas generaciones que componen música para banda. París Jerusalén, Magallanes, Libertadores, Banjaluca. No puedo reposar el Triángulo de las Bermudas, Ferrer Ferrán, Oscar Navarro, Jacob de Han, Johan de Meig, Philip Spark, la lista es interminable. Nuestra música, José Rafael, Pedro Joaquín, Rafael Mullor, Francisco Valor, Francisco Esteve, Ramón García, Pau Verdú, Zarzuela, Chapí, Jiménez, Sorozábal, Luna, Certámenes, Conciertazo, Galas Líricas, Conciertos de Santa Cecilia, de Año Nuevo, de Solistas, de Bandas Sonoras, de Música, Festera, de Directores Invitados, Festivales, de aquí a allá, Antonio Bols, Estarte Quiet. A los grandes y a los pequeños, todos han tenido cabida y para todos los gustos. Por tu culpa dejas a mucha, a mucha gente marcada para siempre y que en ellos haya un antes y un después de cuando estuvo Antonio Moreno en Onil. No creo que te olviden, ni dentro ni fuera del mundo de la música, como director, como compañero y como amigo. Y todo esto... Todo esto ha sido posible porque desde el primer día hasta el último ha habido por tu parte algo que no todos los profesionales dan allá donde van, trabajo e ilusión. Eso es todo. después de este numerito de reality show que estaba preparado. Y para, final, para finalizar con un broche de oro, <coughs> Hispania. Eh, es una fantasía para banda compuesta por el compositor noveldense Oscar Navarro, dedicada a la banda municipal de Alicante y en homenaje a los grandes compositores españoles de finales del siglo XIX y XX. 
Con esta pieza ha querido hacer un guiño a ese lenguaje compositivo, dándole un aire fresco, pero sin perder la esencia de tradicional. Y, por supuesto, utilizando danzas y ritmos tradicionales de nuestro folclore. En la banda municipal de Alicante nunca ha faltado en su programación la música de nuestros antecesores. Por eso, con esta pieza, Oscar Navarro quiere ofrecer una insignia a la banda, la cual pueda llevar con orgullo a todas partes bajo un sello con raíces alicantinas, como son las del autor.
Queremos agradecer a Amparo, Almudena, Andrea, Paqui, Nadia, profesora y alumnas de danza de nuestra escuela que se hayan sumado a este homenaje. Muchas gracias por vuestra colaboración. Tras tantas emociones y buena música, hemos llegado al final de este concierto de Santa Cecilia y homenaje de despedida a nuestro querido Antonio, al que también se quiere sumar nuestro ayuntamiento, por el que rogamos la presencia en el escenario de nuestro alcalde, don José Ramón Francés Blanes. Bona nit a tots. En primer lloc, el que volem és agrair tota la labor que ha desenvolupat Antonio durant aquests 10 anys. I volem regalar-li un detall perquè se'n recorde de l'Ajuntament d'Onil, dedicat a Antonio Moreno Velda, en reconocimiento por la labor realizada a Antonio Moreno Velda, en reconocimiento por la labor realizada como director del Centro Instructivo Musical de Unil, CIMO, siendo un gran orgullo para este municipio haber contado con su maestría y buen hacer durante diez años. Sin duda ha sido una gran aportación al ámbito cultural y a la música de esta villa. Muchas gracias. Y además, Antonio, eh, en nombre del Ayuntamiento y de todo el pueblo de Onil, simplemente es la joya arquitectónica del pueblo de Onil, que es el Palacio del Marqués de Dos Aubies, para honestigues, te recordes siempre del cariño del pueblo de Onil. Fa poc més de tres anys que l'atzar em va dur a presidir aquesta meravellosa i benvolguda banda de música. I al poc temps la sensació que tenia era que després d'haver sigut tants anys músic mai m'havia imaginat que durant la directiva portava tant treball. I un dia, en la meua feina, compartint això amb un bon company i músic, em va dir i que no te socorrisca canviar de director, si no veuràs quina faena s'ha. La meva cara seria molt més que de sorpresa, perquè a mi que més anava a córrer canviar de director. Però va arribar una nit i Antonio es va donar una notícia. La meva etapa al capdavant de la banda s'acaba i ha de començar-ne una altra amb un nou director. Així, sense esperar-mos-la, sense poder digerir-la, sense saber què dir. La meva amiga Maria Ángeles, que té molt bona memòria, quan ho va saber em va dir... Él siempre dijo que el máximo que debería estar un director en una banda son 10 años, y lo ha cumplido. Y así, igual que has cumplido en todos los concerts, proyectos, certámenes, festivales y actos que te has proposat, también has cumplido en la teua paraula. Todos los compañeros que me han precedido en el càrrec y hoy se han unido a este homenaje han estado acertadísimos en las reflexiones y compartís cada una de las seues paraules. Poc en queda per afegir, però al final, a la que li ha tocat el marrón de dir-te adeu, ha sigut a mi. L'única feina que com a directiva creia que no hauria de fer. Però del que sí que estic molt orgullosa, i no és cap marrón, és de poder dirigir-te en aquest moment unes paraules que es poden resumir en una. Gràcies. I crec que parlo en nom de tots els músics que es troben avui damunt de l'escenari, alguns que han tornat expressament per a este concert de despedida, altres que duien un temps desconnectats i també avui no podien faltar, i altres que sense ser membres de la banda s'han adherit per a rendir-te aquest merescut homenatge, amics, coneguts i col·laboradors de la banda en moltes ocasions. Gràcies pel teu treball incansable, gràcies per la teua il·lusió que tantes voltes ens has transmet amb la música i gràcies per la teua entrega i dedicació al CIMO. L'única cosa que sí que em queda afegir és demanar-te disculpes. Disculpes per no estudiar-nos sempre els papers, per no acudir als assajos, per deixar-nos dur pel desànim, per xerrar, per no estar atents, ni implicats quan tu estaves donant-ho tot. Et demane que acceptes les disculpes, i sé que ho faràs, i que a més a més 
no recordarás a la banda Donil per això, porque a pesar de todos los nuestros defectos, somos una banda a la que a partir de hoy durás al cor, de la misma manera que tú te quedes en el nuestro. La banda comienza hoy una nueva etapa. No vaya a ocultar que será apasionante y que ya los músicos están concienciados y en cierta mesura la mezcla de curiosidad y motivación que siempre duen las cosas nuevas donará un nuevo impulso. Pero en el recorda que es colectivo, ya para siempre el nombre de Antonio Moreno Velda ocupará un lugar privilegiado. Para acabar, vaya a confesarte que no solo los músicos de Nil van a trobarte a faltar, también el público. En ellos también has calat Ford y Osaps, porque han, tingut, han sigut molts aficionados els que después de un concert han venido a felicitarte y donarte las gracias por la teua actuación. Ellos, sin saberlo, también han caigut bajo los efectos de la teua batuta, porque les ha de educar a que en acabar un concert es demana un bis. Y ahora soy yo la que te el demane, en honor a todos ellos, y hoy sin que el demanen que es dirigisques el último bis. Gracias, compañero. Molta sort en estos nuevos reptes que hoy comences y tal vez al teu camí y el del cimo tornen a coincidir. Una fuerte abrazada del Centro Instructivo Musical Donil. De